Og jeg starter med at tilføje noter. <tryk> jeg tager udgangspunkt i et øh, matematik a eksamensæt fra juni 2010, hvor jeg vil prøve at løse opgave 8 og 9. Jeg starter med den her side, hvor jeg har... Øh, hvor jeg så er en note, hvor jeg kan skrive, hvad jeg vil, og jeg går i gang med opgave 8. Så det skriver jeg bare. Der får jeg givet, øh, at jeg skal øh, have en funktion, f af x er lige med øh, b gange x i a det. Okay. I a det. Og øh, jeg kender to funktionsudtryk øh, for givet x-værdier, og så ved jeg, at f af 32 er lige med 402, og jeg ved, at f af 243 er lige med 603. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er a og b? Og så kan man jo tilgå det på forskellige måder. Den ene måde at gøre det på, det er ved at løse ligningssystemet, der fremkommer, hvis jeg sætter x og y f af x-værdierne ind på, øh, øh, på i det her funktionsudtryk og løser efter b og a. Så jeg går ind i beregninger og algebra og øh, løsning af systemer og ligninger. Og jeg har så to ligninger, men min ubekendte hedder a og b. Og så skal jeg så løse det her system, der hedder at øh, 402 er lige med b gange med 32 i a det. Og så det var den ene ligning. Og den anden ligning, det er 603. Er lige med b gange med de der 243 i a det. Og så trykker jeg bare enter. Så fortæller det mig, at en løsning er, at a er 0,2 og b er 201. Det giver den mig sådan en lille kommentar her. Det kan være, at der er flere løsninger. Øh, og det skal man selvfølgelig tage seriøst. Så jeg må prøve at efterprøve, om det nu er det rigtige svar. Jeg kan jo starte med at prøve at se, om de her to øh, løsninger opfylder mit system. Fordi hvis vi nu skriver, at definere funktionen g af x til at være lige med lige præcis den her ligning, jeg får frem her, så b 201 gange med x i øh, 0,2. Okay. Så kan vi jo prøve at finde ud af, hvad g af 32 er. Det var 402, som det skulle. Og g af 243, det var 603. Så det var en måde at løse det på. En anden måde at løse det på, det er ved at prøve at lave regression. Så det kan jeg også gøre. Jeg kan tilføje liste og regneark herovre. Så har jeg en x-værdi, og jeg har en y-værdi. Og så sætter vi så vores to kendte punkter ind her. 32,402 og 243,603. Og det kan jeg så prøve at tegne på graf. Så vi har x ud af her og y ud af her. Og så kan jeg prøve at lave regression på det. Så det går ind i analyser, regression, og det her det er så potentielt, for det er en potentiel ligning, jeg har at gøre med. Og så når jeg frem til det samme, som vi når frem til der. <tryk> så efterhånden er jeg rimelig sikker på, at den her løsning, den er god nok. Men det her, det er jo alt for lidt. Jeg skal jo have noget tekst også. Så man kan jo skrive her, jeg finder a og b ved at indsætte de kendte punkter i øh, et ligningssystem og løser dette. Dermed findes, at a er 0,2 og b er 201. Jeg tjekker mit svar ved at indsætte de kendte punkter øh, i funktionsudtrykket. Jeg fremkommer ved at indsætte A og B. Øh, 
Jeg prøver også at lave potential regression på mine data på mine punkter, kendte punkter. Og der ses, at øh, der findes de samme værdier for A og B. Det var en måde, man kunne svare på den her opgave på. Så er der nogen, der godt kan lige skrive øh, øh, opgaven op her, og det er også meget fint, hvis man har tid til det. Men hvis man ikke har, så er det egentlig værd. Så har man altså den her... Øh, side, der beskriver, hvordan man løser den her opgave. Og det her kunne være et svar på den opgave. Hvis man så gerne vil lave en ny opgave, så er det jo rigtig smart, hvis vi sikrer os, at de her værdier for x og y og f og x, alt det her, jeg har indskrevet, de forsvinder, at øh, en spejer glemmer dem, for det kan være, at jeg har lyst til at bruge f og x og y igen senere. Så ved at gå ind og skrive indsat her, og trykke opgave, så glemmer den alle de variabler, jeg har. Hvis jeg i stedet for havde trykket side, så ville den huske alle variablerne. Det kunne være smart, hvis for eksempel der havde været en B-opgave her, som jeg skulle løse også. Men jeg vælger så opgave og noter igen til at lave opgaven i. Og den handler om, at man får et datasæt, der beskriver øh, lysintensiteten i procent, som funktion af, hvor dybt man... Øh, måler på lysintensiteten i en søg eller et eller andet tilsvarende. Så man får altså et datasæt med nogle punkter i, og man får at vide, at modellen er en eksponentiel model, og så skal du så bruge det til at bestemme øh, øh, konstanterne i den her eksponentielle funktion. Så øh, for at gøre det, starter jeg med at dele siden op her, og skrive, øh, oh, det var ikke det, jeg ville, skrive et, et min et sammenhørende værdier ind i et, øh, en reg et regneark. Så hvis vi har D her og I her, så det er dybden og intensiteten, så er værdierne, man kender, 1, 3, 4, 5, 7, 10 og 15. Og tilsvarende heroppe har vi 95,1, 86, 81,9, 77,9, 70,5, 60,7 og 47,2. Vi kan prøve at tegne det her for at se, hvordan det må se ud, så vi har lidt en fornemmelse af, hvad det er, vi har på banen her. Så hvis vi tager det her og i her. Så har vi altså et eller andet, øh, som aftager, og jeg kan jo prøve at lave en eksponentiel regression hen over det, fordi jeg har fået at vide, at modellen vi skal bruge er eksponentiel. Og så når jeg så frem til de her værdier. Så allerede her kender jeg altså i 0, og jeg kender A, som de kalder de her to tal. Men jeg kunne jo også godt, øh, men jeg må hellere skrive noget tekst til det også. Så jeg skriver her, ved at indskrive de, de sammenhørende værdier i et regneark og udføre eksponentiel regression på datasættet findes øh, at a er lige med 0,95 1, 2, 2, 5, og i 0 er 100,003. Så får man altså de her svar, så har vi benyttet tabellens data til at bestemme i 0 og til at bestemme A. Hvis man synes, det her ser for grænt ud, kan man selvfølgelig markere det og trykke command M eller Ctrl M. Så ser det måske lidt pænere ud. Det var opgave A. Opgave B er at bestemme halveringskonstanten. Og øh, ved at bruge værdi, den, den fundne værdi, fundne værdi af A og ligningen for halveringskonstanten, findes denne, kolon, 
Og halveringskonstanten, den er så logaritmen til 0,5 over logaritmen til a, som jo er 0,9. 5, 1, 2, 2, 5 øhm. Så er den 13,8, Så skal vi igen, det er altid en meget god idé lige at tjekke efter, om det nu ser ud som om det passer Så hvis jeg starter i 0, og så går 13, kommer et eller andet til at få 14 ud Så får jeg en værdi, der ligger knap 50 øhm, og så hvis jeg ganger den op med 2 så er jeg oppe i nærheden af 100 så det passer meget godt at halveringskonstanten er omkring 14 ud fra den her øh, graf vi har her man kunne også have løst opgaven på en anden måde fordi man kunne have løst den ved at løse systemet der hedder øh, at halvdelen af øh, vores funktion som hedder 100,0 0,3 gange med 0,9,5,1,2,2,5 i ægste. Der hvor den er halvt så stor, der skulle vi gerne være nået frem til halveringskonstanten. Det vil sige, at det skal være det samme som funktionsudtrykket igen. 0,9,5,1,2,2,5 i x plus k hvor k skal være halvmængskontanten, og så løser jeg det efter k. Og så prøver vi at se, hvad vi når frem til her. Og derfor når vi frem til den samme tal. Og selvfølgelig gør man det, fordi den måde, den her øh, ligning er nået frem til, er jo lettere og bedre at løse det her i generelt tilfælde. Så øh, nu har jeg altså svaret på min opgave. Nu jeg lige skulle skrive det her var opgave A. Og det her var opgave B. Og så kan man altså aflevere det her. Så øh, hvis vi trykker herover, så kan vi se de to øh, sider, jeg har. Og jeg kan så printe dem ud. Hvis jeg går op i hele filer her og udskriver. Og så kan det altså være en, øh, en vældig god idé, at, øh, vel, at man skal skrive udskrive alt i stedet for kun at udskrive, udskrive det, man kan se. Fordi så er vi helt sikre på, at vi får det hele med. Så ser det sådan her ud. Og øh, man kan også øh, være i det tilfælde, hvor man skal tilføje en overskrift. Det skal man for eksempel til eksamen. Så kunne man skrive, at ens navn var Jens Jensen. Og man gik i, øh, hvad ved jeg, anden y. Og det var øh, matematik. B eksamen man var til, og datoen og så videre, alle de informationer, der skal være. Og det kommer så til at stå som et hoved her. Og så udskriver du bare det og kan aflevere det som øh, din eksamensopgave.